Second Timothy 2.15 Yung nga malayo nga ako, ayan yung nga ako dito, nasa na ba kayo dyan? Palakpakan natin ang Panginoon sa napakalaking tent na ito. Kung saan-saan tayo nagwa-worship, siguro sa susunod sa Boracay naman. Pero dapat nakabikini kayo. 2 Timothy 2.15 Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who correctly handles the word of truth. So kung may correctly handling the word of truth, ibig sabihin may wrong handling. At dahil sa mga wrong handling na yan, kaya maraming napapahamak, nasasaktan, maraming sumusungit imbes bumait, maraming nakukulong imbes mapalaya, at maraming nasasakal imbes makahinga. Wrong handling of the word of truth. How to read, interpret, and apply the Bible. Panginoon, salamat. Salamat po sa Bible. Turuan nyo kami how to handle this correctly. Paliwanagan nyo kami, Panginoon, sa mga hindi tamang pag-handle ng word of truth. At turuan nyo kami to handle this correctly. So that the word that comes from your mouth will become our food, will set us free, and will make us in our life complete. Father, we thank you asking you to be our speaker, our teacher, our healer. In the name of Jesus, we pray with thanksgiving. How to read the Bible. Bakit iisa ang Bible? Ang daming sekta. Ang daming relihiyon, Ang daming grupo na nagbabangayan, nagpapaligsahan, at nag-aagawagawan. Pare-parehong ipinipilit at iginigiit na sila ang tama at lahat ay mali. Malalaman natin kung tama ang handling ng word of truth, kung ang bunga nito ay kapayapaan, katahimikan ng loob, kapahingahan, kalayaan, at pag-ibig. Because otherwise, the same words can make people cruel, unkind, even violent. Kaya maraming religious wars. Pinag-aaway-awayan, pinagbabato-batuhan ng mga verses, pare-parehong Bible believers, batuhan ang batuhan ng kanya-kanyang paboritong verses at kanya-kanyang interpretation. How do you handle the word of truth? First of all, keep in mind that not all verses in the Bible are actual words of God. Pati yung ahas nagsalita dyan, pati yung uh, asawa ni Job, sabi, why don't you curse God and die? So maraming salita dyan, hindi naman talaga yun ang katuroan ng Diyos. Sinabi lang ng mga tao na record ng mga writers. Hindi mo pwedeng panghawakan yung bawat nakita mo dyan kasi marami ring maling salita dyan, hindi galing sa Diyos. report lang ng writers na sinabi ito ni ganon, sinabi ni ganyan, tapos yun ang gagawin mong live verse. There are personal words and even opinions of even of the writers, like Paul. Halimbawa, Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 7.12, To the rest I say this, I, not the Lord. Sabi niya, alam niyo, may sasabihin ako sa inyo, pero ako lang nagsasabi nito, hindi ang Diyos. So, ibig sabihin, optional lang pagsunod dyan. Gusto niyo sundin, sundin niyo. Hindi bagay sa inyo, hindi kailangan, kasi hindi naman ng Diyos ang may sabi niya ni ako lang. Bagamat ako bilang Paul ay experienced, knowledgeable, pero hindi ako ang Diyos. Yung iba kasi sabi, now let us hear the words of God. Tapos babasahin mo yung letter ni Paul. Diyos ba siya? Iba iisa lang ang anak ng Diyos, si Jesus. Pero pwedeng marami siyang masabi talaga na galing sa Diyos. Pero meron ding opinion niya. Tulad nito, sinabi niya, I not the Lord. Butit malinaw at nilinaw niya. Pero hindi lahat ng writers nagle-label ng sinabi nila kung yun ay galing sa Diyos o yun ang kanilang expert opinion. Halimbawa, sabi ni Paul sa 1 Corinthians 7.25, tungkol naman sa mga walang asawa. Palibasa siya, walang asawa. Wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon. Ngunit magbibigay ako ng aking opinion. At sabi ni Paul, huwag na kayong mag-asawa. Di ba? Alam nyo yon? Kaya mga nag-aasawa, nagigilty. Pwede po ba? Sabi ko si Paul, huwag na. 
malapit na daw dumating ang Panginoon iha 2,000 years ago na niya sinabi wala pa so opinion niya yun kung makakabutin sa'yo makakabutin son din pero every single cell in your body ay para kang bagig na may gustong puluputan ay mag-asawa ka iha buti sinasabi ni Paul yun eh hindi lahat ganun Remember that there are words of other personalities, for instance, of like Peter. Si Peter na yan, ha? Nung sinabi ng Panginoon, pupunta ako sa Jerusalem at mamamatay ako doon, sabi niya ni Pedro sa Matthew 16, 22-23, dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag daw ang itulot ng Diyos. Kailan may hindi ito mangyayari sa inyo? Hindi ako papayag na mamatay kayo sa Jerusalem. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka sa tanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Si Pedro na ang nagsasabi, sinabi pa ni Jesus, Lumayo ka sa tanas. E ngayon, sabi ng Bible study teacher, sabi ng pastor, ibigay niyo sa akin na inyong mga hikaw. Sabi mo, sa tanas, lumayo ka sa akin. O tambunting, lumayo ka sa akin. Di ba? Opinion mo lang yan, nagtatago ka sa likod ng Diyos para ako hututan. Maraming ganon. Note here that Jesus rebuked Peter for being so wrong. And this is Peter. Supposedly, bigyan ng keys to the kingdom of heaven, blah, blah, blah. Diba? So, dapat maging mapanuri tayo. Hindi ko muna doon sa verse, ilalabad mo ng patayan. Suriin mo, makahesos ba yung teaching na yan? Kasi katulad nun, si Pedro ayaw niyang mamatay si Jesus sa cross. Eh kung hindi niya mamatay si Jesus, di wala tayong salvation. Kaya mukhang biglang tama, pero sa matagal na pag-iisip, malalaman mong tama up to a point, pero hindi pinakatama at hindi laging tama. There are words of other personalities like the other disciples whom Jesus likewise rebuked many times. At di ko naiisa-isahin ngayon, mag-research kayo. Ang dami. Yung dalawang disciple, pinag-aagawan kung sino uupo sa kaliwat kanan ni Jesus. Maraming ka namang idea. Human ideas coming from the disciples. Maraming words ng clerks and even scribes. Nung araw, ang nagsusulat ay hindi naman talaga yung tunay na pinanggagalingan ng idea. Merong mga sekretaryo yan na taga-sulat, mga scribe. Si Paul, may scribe siya. At nung idinikta ni Paul ang Romans... Romans 16, 21-22 Sabi ni Paul, Timothy, who works with me, sends his greetings. And so do my relatives, Lucius, Jason, and Sosipater. Now take note. I, Tertius, also send my greetings. I am a follower of the Lord, and I wrote this letter. Imagine, yung sekretaryo nagsingit ng message niya doon sa loob. And because later generations wanted to consider Scripture as every word being sacred, hindi nila tinanggal yung comment ni Tertius. Imagine yourself dictating to your secretary, kung uso pa yun ngayon, yung uh, nagsashorthand at nakakalong sa'yo. Tapos may sinasabi ka, Dear customer, this is this, this is that. Tapos sabi sa sekretarya, By the way, I am Tessie. Hi. Yun, yun. E eh, nandun sa loob ng Scripture. Remember that there are words of personalities like false prophets, even in the Old and New Testaments, Pharisees, etc., who also are given space in the Bible. The teachings of the Pharisees come from their mouths, recorded verbatim in the Bible. Eh, pag yun ang pinangasahan mong pangahawa ka ng mga katuruan mo sa kadadalin. Mark 7, 6-8 to Sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari, tama nga ang sinasabi ni Isaiah tungkol sa inyo ng kanyang isulat. Walang kabuluhan ng kanilang pagsamba sapagkat tinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod nyo ay mga tradisyon ng tao. Sino ang kausap dito? Mga religious leaders, the Pharisees who ruled the temple, the priests who ruled over the religion of Israel, 
Sabi ni Mark, mga fake kayo. Ang itinuturo nyo lang, kaugalian nyo, katuroan nyo, hindi yan ang tunay na turo ng Diyos. These are the official leaders of that religious system. Ha? Kaya pinatay nila si Jesus eh. At ang mga ibang disciples. Jeremiah 23.19, doon sa mga propeta ng unang panahon, ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Diyos na nagsalita, now being quoted by Jeremiah. Huwag ninyong papakinggan ng mga propetang nagpapahayag sa inyo. Pawang kasinungalingan lamang ang sinasabi nila. Ang mga pangitain kanilang sinasabi ay katahang isip lamang nila at hindi nagmula sa akin. Yung laging may vision, may dream, may revelation, 99% pagdudahan muna bago paniwalaan. Kasi ang katotohanan will stand the test. At ang katotohanan will not be afraid of scrutiny. So sabi niya, guni-guni ninyo yung mga vision-vision na, na itinitinda nyo. Tapos maraming naniniwala. Ezekiel 13, 8-9 Therefore, this is what the Sovereign Lord says, Because of your false words and lying visions, I am against you, declares the Sovereign Lord. My hand will be against the prophets who see false visions and utter lying divinations. Mga tao naman kasi, mang-mang, kung anong sabihin ng mga leader, naniniwala agad. Sukdo lang, masakripisyo ang buhay nila. God saves people. God loves people. Now, religion uses people to serve religion. Kunwari, serving God. May talagang mga trabahong service to God, pero mayroong hindi na service na to religion yon. Dapat salain. Pag nang aabuso na, hindi rin galing sa Diyos. Yung kailangan mong magpa-abort, tapos sinasabi mong pwede, basta mag-donate ka. Yung kailangan mong magpa-cesarian section, sabi hindi, itight mo muna yan, bahala na ang Diyos sa'yo. May mga ganun na. Ah. Yung kailangan-kailangan mo, gagatain pa sa'yo ng relihiyon, eh ikaw nga itong nangangailangan, tapos ang yaman-yaman ng relihiyon. Dapat makahalata ang mga tao kung sila ay winawantotri na noong pa yan hanggang ngayon. Bakit ba ipinadala si Jesus? Kung tama ang relihiyon, ba't ipapadala pa si Jesus? Ba't mo itatama ang tama? Kung maliwanag, ba't magdadala ng liwanag na tulad ni Light na si Jesus ay Light? Kasi madilim. Kung daan na ang relihiyon patungo sa langit, dapat hindi na ipinadala si Jesus who is the way. At kung truthful na yung religion, hindi na dapat pinadali si Jesus, who is the truth? So pag sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life, ibig sabihin, hindi yung religion nyo. All that falsehood necessitated the coming of the Son of God and even His death to save people not from hell, but from religion. Kasi yun ang nagpapadala sa kanila sa napakaraming kamalian dahil naniniwala sila kahit sa anong turo na lang. Siyempre, may religion na tama, may religious belief na tama, pero hindi lahat kailangan suriin. Not everything the disciples thought and said was gospel truth. Disciples na to, ha? John 21, 22-23. Jesus answered, If I want him to remain alive until I return, what is that to you? You must follow me. Because of this, the rumor spread among the believers that this disciple would not die. Si John yun. But Jesus did not say that he would not die. He only said, If I want him to remain alive until I return, what is that to you? Pero na-misinterpret na siya ng mga disciple, kumalat na ang balitang hindi mamamatay si John. Disciple na yun. Now, how do you read the Bible? How to read? First of all, do not read everything literally. Ang Bible ay literature, punong-puno ng mga metaphor, talinghaga, simbolism, poetic language. Ano ba sinabi ni Jesus at I am the door? Hahanapan niyo talaga ng doorknob? Maraming talinghaga. Pag dineretso mo ang kuha niya, nireply mo agad sa buhay mo, ang laki ng posibilidad na magkamali. And remember, 
because you are not all knowing and even the disciples got things wrong and there are so many false prophets and prophecies be tentative never dogmatic in your reading and interpretation hindi sasabihin mong God said it I believe it that settles it dogmatic thinking yon. kasi yun pala hindi naman God ang may sabi first of all and then you believe it just because you believe it it means it's correct and then you say that settles it ibig sabihin wala nang usapan Lilit ang utak mo, kikitid. Be tentative. Acts 17.11 Now the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness and examined in the scriptures every day to see if what Paul said was true. Sabi alam nyo, mas maganda ang pagkatao, mas marangal ang mga taga Berea kaysa mga taga Salonaika. At bakit sila marangal? Hindi ko masabi ni Paul na niwala na agad. Sinusuri muna nila. Hindi sila bilib lang ng bilib. At tinawag yun na nobility of character. The Bereans limited their view, however, to Paul and the scriptures. Meaning the Jewish scriptures. Huwag natin kakalimutan that there was not an instant Christianity that the believers were first Jews who believed in Jesus and entered into a very awkward stage of faith wherein they were almost no longer Jewish but not yet anything, not yet Christian kasi hindi pa developed yung Christianity noon. Nasa gitna sila nung stage na yon. At doon sinulat yung New Testament sa panahon na yon. Tapos nagkaroon pa ng second set of believers, non-Jewish people, in fact, mga Gentiles, who became believers in Jesus, these people never had Jewish tradition and background because they were Gentiles. But immediately, they were grafted into Jesus. Now, there were Jews who were steeped and accustomed to Jewish traditions who have become Christians. So, dalawang believers ni Jesus yan. Yung ang background ay Jewish at yung background ay Gentile. At pareho silang fluid stage noon. Hindi pa nag-solidify ang mga teaching. Kaya awkward yung panahon na yon. Kaya itong mga Berean, may sinasabi si Paul, tinetest nila against the Jewish scriptures. At meron namang basis up to a point. Pero hindi pwedeng maging Jewish scriptures lang ang basis mo in testing Paul because Jesus reinvented and even canceled many Jewish laws and traditions. So, Operate on what makes you good and do good. Pag may nagtatanong, eh, paano po ako maniniwala? Paano ako mag interpret Anong i-apply ko sa buhay ko? Yung nagpapabait. Yung nagpapabuti. Eh, nabasa ko po dito, batuhin ang bato lahat ng mga babae na nangalo niya. O sige, kumuha ka na ng isang truck na graba, batuhin mo ang buong barangay. Kasi i-apply mo pala yan. So, nagpapabait ba? Nagpapabuti. Kasi si Jesus, hindi niya ipinabato yung babae eh. Tapos mga babato ka ngayon, nadaig mo pa si Jesus. Kasi nakabase ka sa Jewish law. Operate on what makes you do good. And operate on what makes you also feel good up to a point. Kasi kuminsan, may mga kalupitan na iniimpose mo dahil akala mo yun ang gusto ng Diyos. Pero sa loob mo mo din naman, hindi rin maluwag sa loob mo na maging ganun ka. Anak, itinatakwil kita dahil ikaw isang dalagang ina. Oh, maluwag ba sa loob ng kahit sinong nana yon? Pero maraming nanay nagtatakwil. Sabi kasi ng Jacko, no? Sabi ng pastor nila, itakwil mong anak mo. Maluwag ba sa loob mo yon? So, operates on what gives you peace of mind. And if you're going to choose, whether you're going to be unkind or kind, choose to be kind because God is kind. Kasi pag binasa mo lahat ng scripture, ang dami mo pa rin choices eh. Pwede ka maging napakasungit, napakahigpit, pwede ka rin napakaluwag. Kasi lahat yan may tatapakan na verse kung gusto mo. Kaya nagkakahiwahiwalay ang mga believers eh. Pare-pareho naman may verse. Jeremiah 29.11 For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in a future. So a sound reading and interpretation of scripture would be that which prospers you. Kasi yun ang plano ng Diyos. 
Wala kang trabaho, may makukuha ka, tapos work, may work sa Sunday, sasabihin ng pastor, wag, kasi Sunday is God's day. Eh pastor, hindi ba pwede magkaroon tayo ng Wednesday worship para makapagtrabaho naman ako dahil nagdarahop na kami. Remember, ang plan ng Diyos is to prosper you, not to harm you, to give you hope in a future. So, magkakaroon ka ngayon ng basis sa pag-interpret, sa pagsunod. Kasama nito, i-apply ang 2 Timothy 3.16, yung sinabing everything in the scriptures is God's word. All of it is useful for teaching and helping people and for correcting them and showing them how to live. But you know that if you apply this literally, every word you will have to apply because every word is God's word. No. The word there that comes from God is not every little letter and word and paragraph but the godly application of the whole story. So in other words, mga may binabasa kami, dalawang karakter na nagtatalo, ginawa nito yun, ginawa nila yun. Sabi ni Sarai, anakan mo ang katulong ko para magkaroon ako ng anak. Sabi mo, oy, pwede ko na palang gawin yan. Daddy, si Yaya. Di ba? Pwede mo nang ganunin. Pero ano ba ang lesson ng buong story? Ah? Naggulo ang idinulot nun sa pamilya nila. So, ang word of God doon, hindi yung sinabi ni Sarai, hindi yung ginawa ni Abraham, kundi yung ano ang lesson ng buong kwento. Na ang buong kwento, huwag mong gawin yan kasi magkakagulong pamilya nyo. Yun ang word of God. Yung lesson, hindi yung mga letra na lumabas sa bibig ng mga tao. Kasi pwede magkamali-mali sila ng mga sinasabi nila. Yan ang magandang application ng 2 Timothy 3.16. Hindi yung lahat na lang nang nandyan, nakakamatay na, nakakalaso na, gagawin mo pa dahil every word is word of God. Pero ano ba yung lesson? Mula sa kwento na yon, doon mo i-derive kung ano yung word, meaning the lesson, the idea of God behind the story. 2 Corinthians 10, 25-27 May isyo kasi ang mga Jew, huwag kang kakain ng karneng ganito, huwag kang kakain ng karneng may dugo, huwag kang kakain ng ganito, ng ganyan. Tapos may mga gentile na naging mana ng palate ni Jesus, na sanay silang kinakain kahit ano na lang. So, inuusig sila ng mga hudyo, sister. Dapat huwag kang kumain yan. Diba? So, bakit buong buhay na akong kumakain ito? Ngayon pang nagkaroon ako ng Savior, ngayon pa hindi pwede. Sabi ni Paul, kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne. At huwag nang magtanong pa upang hindi mabagabag ang inyong budhi. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang buong daigdig at lahat ng naron ang Panginoon ng may-ari nun. Ibig sabihin, all foods are clean. But not all foods are clean clinically. Ang pinag-uusapan lang, all foods are clean spiritually. Hindi madudumihan ang kaluluwa mo, ng kinakain mo, pero, pero pwede makasama sa blood chemistry mo. Diba? Kung anyayahan kayo ng isang hindi sumasampalataya at nais niyong dumalo, Pastor, pwede po bang mamiesta? Di ba? Di po ba ang mga pagkain doon na iniaalay sa poon? Bla, bla, bla. Sabi ni Paul, kainin ninyo ang namang inihain sa inyo. At huwag na kayong magtanong pa kung yun ay ikagugulo ng inyong budhi. Bakit hahadlangan ng budhi ng iba ang aking kalayaan? Sinasabi ni Pablo, malaya ako mamiesta. Ngayon, itong mga conservative ayaw, di huwag ka, ba't ako pinipigil mo? Ba't yung budhi mo, i-implement mo sa budhi ko, ay eh, may sarila kong budhi. At kanya-kanya tayo ng pagharap sa Diyos, pananagot sa ating paglabag o pagsunod sa sinasabi ng ating budhi. Ngayon, hindi lahat ng budhi tama. Because if you were conditioned to think that something not wrong is wrong, then your budhi will tell you it's wrong. But it doesn't mean it's wrong. Kaya dapat sinusuri. Sabi niya, pwede po ba ako kumain ng dinugahan? Issue yan, di ba? Pwede po ba akong kumain ng baboy? Pwede ba ako? Sabi ni Jesus, sabi ni Paul, The earth is the Lord's and everything in it. Lahat ng nandito sa mundo, gawas ang Diyos. Walang ginawa si Satanas kasi hindi siya creator. So, kainin mo ng kainin. Kaya lang, baka tumaas ang blood pressure mo. Problema mo yan. Pero yung kaluluwa mo, hindi puputa sa impyerno dahil sa kinakain mo. Hindi marurumihan ang iyong espiritu. Pwede ang iyong is- katawan, yes. Kaya mag-iingat ka. So, sinabi ni Polo, nga kayo masyang dumaarte. Ito ba ang karne na ito? Strangulated? May blood ba ito? Pwede bang may mat- karne na wala ka ni isang patak na dugong matira doon? Kaya nakakapagpalaya 
Yung mga teaching ni Jesus na naman na ni Paul. How do you read the Bible? Take cultural contexts into the equation. May baon ba kayong biskwet? Kasi mahaba ito. Pwede ko rin man putulin kung ayaw nyo na. Pero dapat mag-aral. Dibdibin. Take cultural context into the equation. Many scriptures and many words were written in the context of a certain time, place, culture. Outside of that, it would be erroneous to apply it 100%. Acts 15, 5 to 10. Ito na naman, nagtatalo yung mga Jewish Christians against Gentile Christians. Ang issue, pagtutuli. Kasi the Jews, Jewish men and Jewish boys were circumcised. Now, of course, Gentiles were not circumcised. Eh, ito yung mga Gentile, ang tatanda na, nagiging Christian, gusto ng mga Jew, tuliin pa sila. Eh, ang kunat-kunat na nun. Acts 15, 5 to 10. Ngunit tumayo naman ang ilang mana ng palatayang kabilang sa pangkat ng mga pariseyo. At kanilang sinabi, Kailangang tuliin at utusang tumupad sa kautosan ni Moises ang mga hentil na sumasampalataya. So ang point ng mga Jewish Christians, kailangan gawin Jewish muna ang mga Gentiles bago maging Christian. Nagpulong ang mga apostol at ang matatandang namumuno ng iglesia upang pag-aralan ang suliraning ito. Alam niyo kung bakit suliranin? Dati, pang-Israel lang yung religion niya. Ngayon si Jesus, na galing sa lahing Israelita, ay nagpasimula ng isang bagong pananaw galing sa Diyos at tapos dinala ng mga disciples niya yung relihiyon sa mga non-Israelites sa dating pang-Israelite lang. You can imagine the trouble that it will cause culturally. Pagkatapos ang mahabang pagtatalo, tumayo si Pedro at nagsalita. Bakit sinusubok niyo ang Diyos? Bakit ninyo inaatang sa mga manna ng palataya ang isang pasaning hindi na kayang dalhin ng ating mga ninuno at hindi rin natin kayang pasanin? Sabi niya, magpakatotoo tayo. Tayong mga Israelita, ang ating mga ninuno at maging tayo ngayon, hindi naman natin talaga nasusunod si Moses. Tapos yung mga taong hindi Israelita, gagawin niyo pang Israelita para dumami ang magigilty? Para dumami ang hirap sa buhay nila? So, by that statement, circumcision as law was invalidated. Peter says, why impose Moses on non-Jews? Tayo ang mga Jew pinalaya na ni Jesus kay Moses, tapos yung mga Gentile who were never under Moses, ilalagay pa natin. E di napasama pa sila, imbes mapabuti. Kaya sabi ni Jesus, you travel over land and sea to win a single convert and when you have done so you make him twice as much a son of hell as you are son of hell meaning guilty pinapadami niyo ang guilt niya imbes lumuwag ang buhay niya in the same way Jesus invalidated stoning to death by not stoning the woman caught in adultery to death in the same way Jesus invalidated the Sabbath by doing many good works during the Sabbath. So talagang inakay ni Jesus yung mga Hudyo away from Jewism into this called the way. Later on called Christianity. Kaya nang yung word na Christianity, sinamahan na rin ng iba-ibang tradisyon, iba-ibang invento. Kaya nagkahalo-halo, konti na lang natin ang Jesus doon. Kaya dapat suriin. Katulad na lamang sa Genesis 16, 1 to 4 Hindi magkaanak si Sarah, inaasawa ni Abram. Ngunit mayroon silang aliping babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Sinabi niya, Abram, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ay sipingan mo nga. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Pubayag si Abram at sinabi kay Sarah, at sinabi ni Sarah, at ipinaubaya nga ni Sarah sa kanyang asawa si Hagar upang maging asawang lingkod. Matapos sipingan ni Abram si Hagar, nagdalang tao ito. Ngayon ko ang mister niyo kakalakalabit. Uy, dear, remember Genesis 16? Magtigil ka. Si Sarah yon, tapos na yon. Pero biblical, yun ang point. Ia-apply niyo ba yan ngayon? Kaya pati pag-a-apply, sinasala. Ang salaan 
si Jesus. Ang Old Testament ay Jewish scriptures. Kaya mas malinaw na tawagin niya na English Old, tawagin niya na Jewish scriptures. Para malinaw na kanila yan. Kasulatan nila, ginawa nila para sa kanila. At sino mang hindi nila kabilang sa grupo nila, sa panahon nila, sa buhay nila, na magbabasa ng Jewish scriptures ay nakikibasa lang. Tandaan nyo yun. Nakikibasa lang. Hindi ikaw yun. May mapupulot ka na para sa'yo ngayon, pero may mapupulot ka na hindi na para sa'yo ngayon. Kaya dadaanin mo sa salaan ni Jesus. The Torah, the heart of the Jewish scripture, was Yahweh's exclusive instruction to Israel for holy. And holy doesn't mean moral. It means separate, not moral living. For thousands, for hundreds of years, exclusive sa kanila ang scripture nila. Ang mga Hudyo, alam nyo, hindi sila nang convert Kahit saan sila magpunta, meron silang sarili nilang pagtitipon, sarili nilang lahi, nakabukod sila. But when Constantine, Emperor Constantine, adopted Christianity as the state religion of Rome, and he adopted the Jewish scriptures as part of the Christian scriptures through imperial edict, through imperial power, Constantine made the Jewish scriptures the universal scriptures for all Christians. It was a Roman imperial act. The Jews themselves never converted non-Jews into their faith because they have an exclusive relationship with Yahweh. At ang mga utos sa kanila ni Yahweh ay pang kanila, hindi pang lahat. Ang purpose, ihiwalay sila dahil meron silang role na gagampanan. Pero hindi ibig sabihin, sila lang ang anak ng Diyos at sila lang ang mahal ng Diyos. Kaya nilinaw yon ni Jesus. Sa unang-unang public sermon ni Jesus, sinabi niya, akala nyo, special kayo. Natatandaan nyo, ang dami may ketong nung araw. Pero ang pinagaling ng Diyos, si Naiman, hindi siya Israelite. Ang dami nagugutom na byuda. Pero ang pinakain niya, yung byuda sa Shunem. May ganun. Yung byuda sa ibang lugar. Hindi mga Israelite byuda. So huwag niyo isipin na special kayo. Lahat ng tao, mahal ng Diyos. Ang ginawa nila, kinaladkad si Jesus palabas at itutulak nila sa bangin para patayin. Because they did not like what they heard. Because they have always wanted to believe that they were extra special. Na sila lang ang itinatangin ng Diyos. At yun ay pinabulaanan ni Jesus. So sa ginawa ni Constantine, by sponsoring the Jewish scriptures as part of the Christian universal reference, ibinalik niya si Moses at inihalo kay Jesus ang naging bunga kalituhan. Leviticus 1, 1-3 The Lord spoke to Moses from the sacred tent and gave him instructions for the community of Israel to follow when they offered sacrifices. O question and answer, para kanino ang instructions? One, two, three. For Israel. Israelite ka ba? Eh, ba't ka sumasali? May pwedeng pulutin, pero hindi lahat. Kasi hindi ka Israelite. Deuteronomy 4.1 Hear now, O Israel, the decrees and laws that I am about to teach you. Sino ka usap? Israel. Deuteronomy 5.1 Moses called together the people of Israel. Today I am telling you the laws and teachings that you must follow. So listen carefully. Dapat maging maingat sa pag-apply sa sarili ng bawat katuruan doon, lalo na yung mga culture and time-bound teachings. Meaning, para sa Diyos lamang, sa panahon nila, sa pangangailangan nila, at sa context nila. Kaya merong movement noong pang 1970s hanggang ngayon di pa umuusad yung contextualization. Yung sa pagbasa mo, tingnan mo yung context nila. Kung tugma sa context mo, pag hindi magkatugma, yung pwedeng i-apply one is to one yung sinabi doon para sa'yo. Kasi magkaiba ang context nyo. Katulad nga nung hindi magkaanak si Saray, gagawin mo ba yun ngayon? Iba context nila noon. Iba ngayon. Ibang lugar yun. Ibang lahi sila. 
Maraming patakaran, pamamaraan, ideya, pananaw, kautosan at kaugalian na nasulat sa Old Testament. Pero tungkol sa specific peoples who lived in specific times and places and context in ancient history. At hindi laging kabilang o sangkot doon ang lahat ng sangkatauhan sa lahat ng lugar sa lahat ng panahon. Constantine universalized what should have been a local tribal tradition. Kaya marami ngayong conflict. Maraming nasulat sa Old Testament ay patungkol sa mga culture-bound and time-bound na katotohanan, needs, values, aspirations ng way of life nila. They were always at war with their neighbors. So very warlike ang mga traditions nila. Patayin ang mga bata, patayin ang mga babae, patayin lahat para makuha mong sang dangkal na lupa. Sila yun. Not universal for all peoples at all times, in all places, in all situations. Dapat hindi basta-basta ang kinin at i-apply sa sarili o sa lahat ng mga nakikibasa lang sa mga katuroan na ito. Ang magiging bunga, pag yan ang iyong ginawa, kikitid, liliit, sisikip ang iyong utak at ang iyong mundo. Magiging dogmatika, malupit, masungit. Hindi ka napupunta sa mga lamay ng namatay mong lola just because may padasal. Hindi ka napupunta sa kasal ng kababata mo at pinsan dahil gagawin sa isang simbahan na hindi ka na member. Hihiwalay ka sa mundo, kikitid ka, magiging Israelite ka na walang inatupag nung araw kundi humiwalay. Lahat dapat magingat kung ang application would be unloving, unkind, cruel, anti-Jesus. Kaya tayo naman ay nagtatanghal ng Jesusness. Yun ang sagot sa lahat ng confusion na ito. Eh, alin ang i-apply ko? Alin ang gagawin ko? Remember that ancient Israel was consecrated to become a nation by her priests, to be separate from her neighbors. Thus, the commands, or many of the commands in the Old Testament are ethnic, culture-specific, and time-bound. Meron din expiration yung effectivity nun. Hindi mo pwedeng gawin ngayon sa mga realities today. Importanteng importante. Leviticus 11.45 I am the Lord who brought you up out of the land of Egypt. Even the start of the Ten Commandments is I am the Lord who brought you out of the land of Egypt, the land of slavery. Now, these are my commands. Tanong, kasama ka ba sa Exodus? Kasama ka bang hinango sa Ehipto? Yes or no? Eh, ba't kasasali sa usapang yan? Nakikisali ka. Pwede kang sumali sa lahat ng aspeto no na isinali ka ni Jesus. Kaya again, si Jesus yung filter. Christians must learn from the mistakes of the Israelites. Very important. Galatians 4.45 Dahil nga sa mga kaguluhang ito, but when the time was right, God sent His Son. His Son obeyed the law so He could set us free from the law. Sabi alam nyo, sa pinakatamang panahon, hindi na matiis ng Diyos ang lahat ng mga kamaliang ito, Awang-awa na siya sa mga tao at biktima ng mga relihiyon, ipinadala na niya ang kanyang anak. Para palayain tayo sa lahat ng batas na yan, at ang paraang ginawa niya eh, sinunod niya ang lahat para masabi niyang, hindi ko naman kayo tinuro ang mag-break niyan dahil lang ako man hindi ko yung masunod. Sinunod niya, and in behalf of all the people, sinunod niya, so parang na-credit na sa lahat yung pagsunod doon, so pasado ka na. Yun ang ginawa ni Jesus. Kaya ang sabi sa John 1.14, The Word, Jesus, became a human being who lived here with us. We saw His true glory, the glory of the only Son of the Father. And listen, church, from Him, all the truth of God have come down to us. Kasi maraming halo-halong truths, pinag-aagawa ng mga false prophets, ng mga false disciples, Well-meaning yung iba, malicious yung iba, pero ganun pa rin, maraming mali. 
Sabi ng Diyos, anak, bumaba ka sa lupa, tupdin mo lahat yung mga utos na nila na yan para makita nila na hindi lang tayo nagpapa-exempt, hindi lang tayo nagpapalusot, at sa pagtupad mo niyan, sagot mo na ang lahat ng di makatupad. Free na sila, save na sila, savior ka na, at please lang anak, ituwid mo lahat ang katuroan na balubaloktot. Para ikaw ang maging way, hindi sila. Ikaw ang truth, hindi sila. Ikaw ang life, hindi sila. Kaya ipinadala si Jesus. Kasi nga, kung tama na lahat, ba't pa siya ipapadala para mamatay? Eh di sayang naman yung effort. Kinailangan gawin yun. Importanting dibdibin yun. Christians must learn from the mistakes of the Israelites. Romans 9, 30-32 What then shall we say? That the Gentiles who did not pursue righteousness have obtained it, a righteousness that is by faith. But Israel, who pursued the law of righteousness, has not attained it. Why not? Because they pursued it not by faith, but as if it were by works. They stumbled over the stumbling stone. To make a long story short, ang sinasabi, ni Paul mabuti pa yung mga hindi hudyo naging righteous sa tingin ng Diyos kasi lumapit sila sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus at pananampalataya kay Jesus hindi na sila nagpagod na sundin ang lahat ng mga baka utosan ng mga Diyos na expressway sila express lane to God meanwhile sabi niya itong mga Diyos na hirap na hirap sa pagsunod ng kota 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 na do's and don'ts na hindi naman nila nasusunod lahat ang ending nila, failure. And because what they did led to a blank wall, to a dead end, Jesus became the way. He became the door through which people could pass because they could not pass through the law of the laws of the Jews. Hindi nila pwedeng lampasan. Imposible. The laws of Moses and the Old Testament prophets were specifically for the Israelites, not for all peoples. That is to be clear. Kasi marami ngayon nag-iisa-isa-laitan. Kinukopya yung mga damit nila, mga bigote nila, yung mga tradisyon nila. Sinabi na nga sa Bible eh, sa lahat ng ginawa nila, nabigo pa rin silang lumapit sa Diyos. Tapos kukopyahin mo pa sila. Kaya nga ibinigay na si Jesus para siyang way. By His wounds, we are healed. Tapos hanggang ngayon, kukopyahin mo pa sila. Eh ang lino na nga sa Bible na, bigo sila. Meanwhile, di ba malinaw? Lahat, Israel, ito ang law. Israel, ito ang law. Israel, ito yun sa inyo. Pang kanila lang yun. Meanwhile, and listen to this, the teachings and commands of Jesus are for all people at all times. Doon tayo sasali. Doon tayo kasali. It is an updating, a leveling up of old tradition. Matthew 28, 18-20, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. All, ha? Daig niya yung temple, daig niya yung mga priests, daig niya yung mga prophets, daig niya yung lahat-lahat ng buong Israel. Sabi niya, ibinigay sa akin yan. Therefore, go and make disciples of all nations. This time, the faith is for all nations, no longer just for Israel. Kaya kasali tayo. Pag sasabi niyo, saan tayo sasali? Kay Jesus. Kasi doon tayo isinali ng Ama through Him, not through Israel. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I, not Moses, I have commanded you. Doon tayo kasali. Huwag kang magpilit sumali doon sa hindi ka naman kasali. Saling pusa ka lang doon. At sila nga nabigo, ba't ka pa doon sasali? So filter all teachings through the teachings and love of Jesus. Kaya natin pilitin yung turuan Jesus filter. Halimbawa, lahat ng teaching na nandiyan sa laman niyang cup na yan, yan ang teaching ng religion. May loving, may hateful, may vindictive, may galit, may nakakasakal, may nagpapalaya. Di ba ganyan lahat? Pag kinuha mo lahat yan eh. Salain mo kay Jesus na mga butas ang salain niya ay puri korting puso, puro maibigin lang. Ano lang ang lulusot doon? Yung korting puso, yung maibigin. So, ang susundin mo na lang, ang i-apply mo sa lahat ng buhay mo at sa buhay ng kapwa, ay eh, yung mga katuroan ni Jesus that loving, kind, 
nagpapabait, nagpapabuti. Anong gagawin mo ngayon sa mga ibang katuroan na hindi loving, hindi kind? Ilagay mo sa library, reference. Pero hindi ka na obligadong i-apply yon na para bang hindi dumating si Jesus. Dapat linawin. Yung hindi papasa, hindi lalampas sa love of Jesus, buong ingat na i-handle. Jesus simplifies and makes practical the demands of the law of Moses. Kasi yung law of Moses naman, hindi lang si Moses ang gumawa eh. Kasi aside from the Ten Commandments, Israel developed 613 other commandments called misvots. Inimbento ng mga priest niya, some of them necessary at that time, some of them no longer necessary at other times, even in their own history. Pero lahat yun, i-apply mo pag nag-under the law ka. At sabi ni Jesus tungkol sa law, Litong-lito kayo sa law, ang dami-dami, conflicting, Matthew 7, 12, sabi niya. So in everything to do, you do, do to others what you would have them do to you. For this sums up the law and the prophets. Sabi ni Jesus, alam nyo, nakakalito talaga ang mga laws, ang dami. Sasabihin ko in one sentence, be loving. Do to others what you would have them do to you. Kung anak mo ang nagkasala, gusto mo batuhin siya ng buong barangay? Siyempre, no? So, huwag ka mang bato ng anak na may anak. Nagkamali ka, nagkasala ka, gusto mo batuhin ka sa plaza hanggang mamatay ka? Di ba, no? So, huwag ka rin mang bato na nagkakamali, nagkakasala. Sabi niya, do to others what you want done to you. Sabi niya, yan na ang buong law and prophets. Huwag na kayo magpakalit ulit to. Yan ang i-apply nyo. Kailangan ang ending, bumait ka, bumuti ka, sa kapwa. Jesus narrows down the whole law into its spirit and true intention, which is love. Matthew 22, 37 to 40, Jesus answered, Love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. This is the first and most important commandment. The second most important commandment is like this. And it is, love others as you love yourself. Now, take note. All the law of Moses and the books of the prophets are based on these two commandments. Pag loving ka, nasunod mo na lahat. Charge na kay Jesus at sa love ni Jesus ang lahat ng kulang mo when measured by the law of Moses. How do you read the Bible? Filter a writer's bias, agenda, and limitation. Kasi may mga agenda din yung mga writer. Yung mga priest nila na gustong-gustong sakupin yung lupa. Sasabihin, patayin nyo sila. Pati mga bata, pati mga babae. Sa so, palagay nyo, sabi talaga yun ng Diyos o sabi lang ng mga priests. Ibig mo sabihin, ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa Israel. Ipapapatay niya yung mga babae, mga bata, matatanda na ibang lahi, makuha lang nila isang takot na lupa. Kaya dapat filter rin. Itatanong mo ngayon, loving ba yan? Sabihin, sasabihin kaya ni Jesus sa atin, patayin nyo silang lahat para makuha nyo yung lupa. No, hindi, hindi gagawin nyo ni Jesus. Kaya may Jesus filter. Kaya dapat suriin ang lahat according to the law and teachings of Jesus. Because He is the Son of God. In Him, all the truth of God is revealed. In Him, the fullness of the deity is revealed. Mark 7.13, sa gayong paraan, pinapawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga tinuturo nyo, sabi ni Jesus. 1 Corinthians 7.8, ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at mga biuda, mabuti pa sa kanila ang manatiling katulad ko na walang asawa. Again, alam nyo, opinion yon. Huwag nyo ipagpilitan nyo doon sa mga gustong-gusto magkapapa. Minsan lang silang mabuhay sa mundong ito, gusto nilang may sandalan, Lagyan nyo. Do not kill or die for a single verse. Baka mali pa interpretation mo, nakapatay ka pa. O namatay ka pa. Study many and all the verses on the same matter para makuha mo ang middle point. And study many and read many versions of the Bible. Many translations. Huwag kayong maging overly loyal to only one translation. Because every translation is made by a religious group that also has an agenda. A theological agenda. Kaya kung misan magkakaiba pa, basahin mo lahat, hanapin mo yung middle point. It is important 
to be like the Bereans, to examine what you read. And then test all the verses through and the Jesus filter, which is love. Ang ending lang, loving bayan. Paano ako magiging loving? How can I love others and how can I enjoy the love of others that Jesus teaches? By using the Jesus filter. Father, teach us to read scriptures correctly, carefully, intelligently, inspired by your spirit. Turuan mo kayo, Panginoon, na aming pananampalataya ay makapagpalaya, hindi makapagtali, makapagpabait, hindi makapagpasungit, maging loving, hindi hateful. Pagbulay-bulayan natin ang mga ito, sumandali. Love to you, mga pamangkin. Dito tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Dito tayo mag-aral ng mga praktikal na bagay. Magdalanginan para sa isa't isa. Makinig ng mga mensahe. At dito tayo magsasama-sama spiritually. Sa ating official Ed Lapis YouTube channel na ang address ay Sabi ni Kuya Ed. Remember, dito tayo ha? Sabi ni Kuya Ed ang ating official YouTube channel.